Bueno, y toca hablar de Ni tan joven ni tan viejo, el homenaje a Sabina que ha salido recientemente. Un doble CD en el que se reúne un numeroso grupo de artistas y versionan pues, canciones de, de toda la discografía de Sabina. Tengo que decir que este tipo de, de ejercicio discográfico siempre me resulta muy llamativo por, por, por su naturaleza, ¿no? por su manera de ser, por su, su composición. Generalmente son discos que suelen ser irregulares por el hecho de que no a todo el mundo, evidentemente, le puede gustar todos los artistas que se incluyen en los mismos. Y además, dentro de eso, luego puede que haya artistas que te gusten pero que su versión no te guste, y viceversa, ¿no? Eh, músicos que no escucharías, grupos que no escucharías, pero que hacen una versión que, que te mola, tú dices, pues mira, me ha gustado la versión de, de este grupo, ¿no? Aunque el grupo por, pues no me llame. Y tengo que mencionar que ya hubo, hubo trabajos discográficos así de, esta, de estas características que disfruté mucho en el pasado, como el propio el disco Agradecido, ¿no? que fue tributo a Rosendo, o uno que me gustó mucho más, relacionado con Rosendo también, que fue el de Bajo la Corteza, de Leño. Ese me gustó especialmente porque alternaba grupos como muy conocidos con otros muy minoritarios, porque hay grupos que estuvieron en ese tributo de los que luego no he vuelto a... A, a oír de, sobre ellos por ejemplo el, el, el grupo que hizo la versión de Cucaracha Duomo creo que se llamaba no sé si Duomo que hizo una, una versión muy extraña de Cucaracha yo no supe mucho más de ello luego hubo otro grupo que hizo la de lo que acabas de elegir no creo que se, creo que era la voz de la voz de los nadie o algo así se llamaba no sé y, pero luego, por otro lado, pues estaba, por ejemplo, Extremo Duro, ¿no? Haciendo el tren, una versión muy fiel, pero con un sonido totalmente reconocible. Eh, otro que disfruté mucho fue el de Ar de la Calle, también de Radio Futura, en el cual estaba Rosendo también, que hacía la de En el Chino. Se encontraba Pereza, que hacía la de No Tocarte. Fue un, fue un buen, un buen... Incluso Bumburi estaba por ahí también. No recuerdo cuál es la que hacía Bumburi, pero, pero también estaba en el de Radio... Annabelle Lee, Annabelle Lee, Annabelle Lee hacía Bumburi. O el alpinista de los sueños, ¿no? De Antonio Vega, en definitiva, hay muchos discos de estas características y este que nos toca aquí ahora, pues, es de Sabina y he hecho una lista de las, de las versiones que más me han gustado, que más me han llamado la atención, así que voy a ir comentándola, ¿no? Por ejemplo, la de Zara y Dani, Dani Martín me parece como muy ambiental y emotiva, una versión que está guapa. A Travis Bear no la había escuchado nunca, no la conocía y es curioso reseñar eso, ¿no? El, el, el lado didáctico que tiene también estos trabajos, que a fin de cuentas si los escuchas enteros, como dentro va a haber grupos que nunca has escuchado, pues acabas descubriendo cositas, ¿no? Y eso es algo que también mola y su versión, la de 19 días y 500 noches, pues me ha, me ha gustado. Luego la de Pacto entre caballeros de estopa, me encanta, es una canción que le va, siempre he pensado que le va como anillo, anillo al dedo, a ellos ya tienen una versión previa. Eh, pero este evidentemente le da mil vueltas porque no canta ningún actor de por medio, sino que son ellos pues cantándola, ¿no? tocándola. Parece genial la versión. Te pareces al de Estopa, ese que canta ¿no? cuando dice eso. Luego la de con la, con la frente marchita, las voces de Eva y, y Manolo García me parece que encajan muy bien. No no me suena haberlos escuchado nunca colaborar en una canción. Eh, hasta donde... Yo es la primera vez que los escucho juntos y me parece que tiene... Tiene unas voces como que, que encajan muy bien, ¿no? Es una, como una mezcla muy exótica y además me, me mola mucho la conexión que hay entre esta letra cuando se menciona a Gardel y una de Manolo García, la de Carbón y Rama Seca, ¿no? Cuando canta lo de humo de un cigarro que fuma Gardel. Me encanta esa conexión ahí entre las dos canciones. Luego la de Fito y Coquemaya, que cantan ruido, un tema con una letra preciosa, me gusta mucho y, y Coquemaya pues suena muy bien y Fito pues también es lo suyo y con su sonido tan con ese sonido tan característico suyo de guitarra, ¿no? Tan, tan nofler, digamos. Luego también la versión de, de PC de Ciudad me ha parecido preciosista, ¿no? Como muy emotiva, a pesar de que Pablo Lográn no, no me llame y que, y que de hecho el otro, Pablo, Pablo, lo tengo, Pablo López, de hecho ni lo conocía, no lo conocía, pero me ha parecido una versión muy delicada, ¿no? Como muy suave, muy sencillita, minimalista, ¿no? Y con el, con el piano solo. Me ha llamado la atención, me ha llamado la atención. Luego también la de la de Meclan y Alejo Stiebel, me ha molado también. La de Bumburi, evidentemente, donde habita el olvido, con ese toque tan... Ese toque como, como muy de radical sonora, ¿no? Es como muy de radical sonora. Incluso también me atrevería a decir muy de la segunda mitad del Flamingo, ¿no? Porque para mí el Flamingo es como que su segunda mitad es mucho más experimental, con unos sonidos así como más incluso más oscuros que la primera mitad. Flamingo es un disco que me gusta especialmente y quiero dejar constancia aquí de que más para adelante mi intención es dedicarle un vídeo para él solito. Pero bueno, lo dicho, 
que esta versión de Donde habita el olvido como que me suena muy a Radical Sonora y a la segunda mitad de Flamingo, ¿no? Por esas sonoridades tan así como más experimentales y electrónicas. Pero bueno, que quiero destacar por encima de todas, quiero destacar tres, quiero hacer como una especie de top 3, ¿no? Un mini top aquí dentro del vídeo en el cual voy a decir las tres que más me han gustado del disco, ¿no? Y en el, en, el, en el tercer puesto se encuentra Princesa de los Rodríguez, que me parece una absoluta delicia, ¿no? Una maravilla volver a escuchar la, la, la voz de Andrés junto con la guitarra de Ariel. Es una, una exquisitez, además un tema tan grande como es Princesa e interpretado por, por los Rodríguez. Es un regalito, es un regalito que, que viene aquí incluido en este disco, uno de, uno de esos grandes... Ha uno de esos grandes acontecimientos que quizás pasan un poco desapercibido por el hecho de estar dentro de un disco tributo y tal, pero que me parece que, que es, bastante, es bastante destacable y bastante importante. Luego en el, en el segundo puesto se encuentra Calle Melancolía de Robe. Eh, el, el otro día cuando salió por la noche hice un directo aquí en el que pude compartir con, con unos coleguitas del canal aquí la, las impresiones sobre la canción porque a mí personalmente me resultaba muy muy importante, eh, era muy importante para mí escuchar a Robert después de tres años, ¿no? en cuanto a, a una grabación de estudio de The Destrozares en, en 2016, pues no escuchábamos a la voz de Robert grabada de estudio y aquí pues volvimos a escucharla en esta versión preciosa de Calle Melancolía que canta y, y junto, con, ¿no? junto con su banda tocando, su banda extremeña y Woody, el guitarrista de Síncope, que es el, el que hace las partes más, más cañeras del tema. Y entre esa guitarra, los violines, toda la instrumentación, el desarrollo de la canción, la, 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 el dinamismo que tiene, su, su desarrollo, ¿no? Ese comienzo, ese desarrollo, es una canción exquisita, me, me encanta escucharla, llevo mucho... Puede que sea de las que más he escuchado, de la de, porque el disco lo he escuchado unas cuantas veces completo, pero luego me he puesto unas cuantas, o sea, unas cuantas canciones en concreto, sobre todo estas tres primeras, me las he puesto más veces, ¿no? Por, por separado, porque son canciones que me encantan. Y esta que hay en Melancolía de Robe, una canción que ya de por sí era muy grande, pues Robe la interpreta a la perfección, dándole su, su emoción, su, con, con su voz tan, tan particular, ¿no? Tan, tan de Robe, su... Una, una versión perfecta, una versión maravillosa y, y que ocupa el segundo puesto. Y ahora voy a decir ya cuál es mi canción favorita de este doble CD, de todas estas veintitantas canciones. Pues mi favorita es Pongamos que hablo de Madrid, de Rubén Pozo y Lichis, que han hecho una versión alucinante, una versión increíble. O sea, qué sentimiento le ponen con sus voces, cómo suena cómo suenan, cómo suenan esas guitarras el tratamiento que se les da. Además hay que tener en cuenta que por lo que sé, esta canción está grabada en directo, todo, todos ellos tocando juntos en una toma, por lo que leí en el, en el Instagram de, de Lichis, y es una absoluta maravilla de versión. El sonido, cómo suena, la, la emotividad que tiene. Esa recta final, esa recta final con esas distorsiones, incluso como shoegaze, ¿no? ese rollo tan... Esa distorsión es una versión totalmente increíble, le dan otro, otro toque. Es una versión que en cierto modo es fiel en cuanto a ciertas estructuras, ciertas melodías, pero que le dan un toque muy personal y muy único. Y ya digo, esa recta final le da una dimensión totalmente nueva y diferente a la canción. Es, es alucinante, es mi canción favorita de este, de este tributo, de este, de este homenaje a Sabina. Eh, pongamos que hablo de Madrid, de Rubén Pozo y Lichi. Y ahora invito a que quien quiera me deje en los comentarios qué que opina sobre este tipo de trabajo, ¿no? sobre este tipo de discos de homenaje, cuál es su versión favorita de todas las que aquí se incluyen. Lo que queráis dejar, me lo dejáis en los comentarios, que yo estaré encantado de leeros. Y muchas gracias a quien haya llegado hasta este punto del vídeo, lo haya visto entero, y evidentemente también a toda la gente que apoya el canal de alguna manera, ya sea dando like, suscribiéndose, comentando, compartiéndolo, ¿no? compartiendo los vídeos, que ayuda mucho. De cualquier manera que me, me ayudéis, yo lo agradezco infinitamente. Y nada, lo dicho, que, que espero que os haya gustado el vídeo. Escribidme lo que os dé la gana en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.